நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் சேனல் உங்கள் மெய்யான தேற்றவாளர் Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel and click the notification bell. Watch Jesus Redeems programs in Tamil, Hindi and Kannada languages in Comforter Digital TV. Listen to our 24/7 Comforter radio broadcast and subscribe to Evangel OTT and watch hundreds of Christian short films and videos and be blessed. Download Comforter TV and radio app today. Make use of Jesus Redeems programs available on various social media platforms. Spread the revival fire. தெரியுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்சுமாச்ச
எல்லாரையும் நான் அப்ளேஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமா சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே லாஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம நியூ லைஃப் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலுடைய டென்டல் கிளினிக் பத்தி பார்த்தோம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பல் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் நம்ம எப்படி ப்ரஷ் பண்ணணும் எல்லாமே கத்துக்கிட்டோம்ல இன்னைக்கும் நம்ம இந்த எபிசோட்ல இந்த செக்மெண்ட்ல இன்னொரு ஒரு புதுசா ஒரு டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் என் கூட வரீங்களா இன்னைக்குறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதிகமாக இதில் உள்ளவங்களுக்கு நம்மகிட்ட அட்வான்ஸ்டு மிஷினை கொண்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம கொடுத்து இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஐஎஃப்டி அப்படிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்குறோம் ப்ளஸ் டீப் ஜாயிண்ட் பெயின் அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட லேசர் தெரப்பி இருக்குது லேசர் தெரப்பி இருக்குது ப்ளஸ் நம்மகிட்ட வந்து என்னென்ன அல்ட்ராசவுண்ட் குதிங்கால் வாதம் குதிங்கால் வழி அது சம்மந்தமான காரியங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் தெரப்பி இருக்குது எல்லாமே ரெண்டு செட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது ப்ளஸ் இது போக ஜாயிண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை ரெக்கி பண்ணுறதுக்காக குணப்படுத்துறதுக்காக வேக்ஸ் பாத் தெரப்பி நம்மகிட்ட இருக்குது எல்லாமே அட்வான்ஸ்டு மிஷின் இது போக நம்மகிட்ட வந்து அதிகமாக பக்கவாதத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்க அதிக பேர் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பக்கவாதம் அப்படின்னு என்னென்னா பிபி அவங்களுக்கு அதிகமாகி ஒரு கை கால்கள் செயல் இல்லாமல் போகிறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை அதில் வந்து முக்கியமாக வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் அவங்க வந்த உடனே அவங்கள நம்ம அசஸ் பண்ணுறோம் அசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பாதிப்பு எந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்கிறத அவங்கள மென்டலி அவங்கள ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி நெக்ஸ்ட் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து வாக்கிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ட்ரெட்மில்லில் ட்ரெட்மில்லில் வாக்கிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் அதில் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மசில் பவர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரென்த்னிங் கொடுக்குறோம் அதுக்கு நம்மகிட்ட வெயிட் கப்பு அதெல்லாம் இருக்குது ப்ளஸ் அதை முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்னிங் ஸ்டாட்டிஸ் சைக்கிள் இருக்குது அதில் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்னிங் கொடுத்து கெயிட் வாக்கிங் எப்படி நார்மலாக நடக்கணும் நான் பழைய லெவலில் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த லெவலுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு ஓகே டாக்டர் சில்ட்ரன் வந்து இதனால அவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு இந்த மாதிரி கேசஸ் நீங்க வந்து சந்திச்சிட்டு இருக்கீங்க ஃபிசியோதெரபியை பொறுத்த அளவில் அது முக்கியமான கேள்வி ஆனால் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட வந்து குழந்தைகள் அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றோர்கள் சைடில் அதிகமாக வந்து எங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என் குழந்தை நல்லா விளாடுவான் நல்லா ஜாலியாக இருப்பான் ஆனால் இரவு நேரங்களில் சாயங்காலம் ஆன உடனே என்னென்னா அவனுக்கு கால் வலிக்கு என் கால் அமைக்க விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்ய மாட்டான் எங்கேயும் விளாடாமல் அவன் பொறுமையாக கட்டில் படுத்து இடமா அதை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நாங்களும் ஒரு சில டாக்டர்கிட்ட காட்டினோம் காட்டின உடனே அவங்களுக்கு வந்து என்ன சத்து மாத்திரை கால்சியம் இதுகள்லாம் கொடுத்தாங்க இருந்தாலும் தொடர்ச்சி அவனுக்கு இந்த மாதிரி பெயின் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு எங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து அவங்கள வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்கள்ட்ட பேசும்போது என்னென்னா முக்கியமாக வந்து அவங்க ஆகாரம் முதல்ல நம்ம சரீரம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன பலன் தான் வேணும் அப்போ பலன் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரத்துலேருந்து வரும் இப்போ உள்ள பிள்ளைகள் வந்து காலகட்டத்தில் என்னென்ன அவங்க வந்து விரும்பின சாப்பாடாக தான் சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் என்ன சாப்பாடு இருக்கோ அதை என்ன செய்ய மாட்டேங்காங்க ஜாஸ்தி விரும்ப மாட்டேங்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து குறைவுனால தான் அதிக கம்ப்ளைண்ட் சிறுவர்களுக்கு வருது முக்கியமாக வந்து என்னென்ன அவங்களுக்கு ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வயசு வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் போன்ல உள்ள ஸ்ட்ரென்த் வேணும் தசைகள் தசைனார்கள் நல்ல பலனோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆகாரம் தான் அவங்களுக்கு முதல்ல முக்கியம் ஊட்டச்சத்து தான் அவசியம் அதில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது என்னென்னா புரோட்டீன் தான் ஏன்னா தசைகள் வளர்கிறதுக்கும் தசைனார்கள் பலனாக இருக்கிறதுக்கும் முக்கியமாக ப்ரோட்டீன் தேவை ப்ளஸ் கால்சியம் தேவை 
அவங்க வந்து மெயினாக என்னென்ன கால்சியம் சார்ந்த ஃபுட்களை அவங்க எடுக்கணும் அதில் முக்கியமான பங்கு வந்து என்னென்னா நம்ம வீடுகள்லேயும் அன்றாடம் கிடைக்கக்கூடிய முட்டை எக்கு எக்கு தான் மெயின் அதில் ப்ரோட்டீனில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது எக்கு ரெண்டாவது ஃபிஷ் அதில் தான் மெயினாக என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒமேகா த்ரீங்கிற ஒரு அதிலேருந்து ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு அமிலம் கிடைக்குது அந்த அமிலத்திலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னா சரீரத்துக்கு தேவையான ஊட்டங்கள் எல்லாமே என்ன செய்யுது அது கிடைக்குது அவங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கிட்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஆ ரொம்ப சரியான ஒரு தருணம் இது பெற்றோர்கள் கவனம் ரொம்ப அவசியம் பிள்ளைகள் மேலே ஏன்னா இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் பல விதமான நோய்கள் பெருகி பல விதமான ஒரு சூழ்நிலையில் சிறு குழந்தைகள் தான் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய அளவில் இருக்குது அப்போ தேவன் கொடுத்த நமக்குள்ள சரீரத்தை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் சிறு குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக அதிகமான பிரச்சனை எதில் வருதுன்னு தண்ணி சரியான நேரத்தில் குடிக்கிறது இல்லை வாட்டர் அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து நம்ம லன்ச் பேக்கில் வாட்ரு பாட்டில் வரைக்கும் நம்ம வச்சு அனுப்புகிறோம் திரும்பி வரைச்சில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யுது குடி தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை சரியான நேரத்தில் என்ன செய்கிறது இல்லை சாப்பிட்றது இல்லை அப்போது நம்ம சரீரம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்ன நம்ம கார் புது கார் வாங்கினா நம்ம எப்படி பெட்ரோல் போட்டு வண்டி ஓட்டுறோமோ அதே போல் நம்ம எடுக்கிற ஆகாரம் தான் நம்மளை என்னச்சிக்கும் பலப்படுத்தும் அப்போது வளர்ந்து வரக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம சரியான ஆகாரங்களை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரீரத்தில் எந்த வித பாதிப்பும் வராது முக்கியமாக அதில் வந்து ப்ரோட்டீன் வேணும் விட்டமின்ஸ் வேணும் மினரல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சரியான நேரம் சாப்பிடணும் பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளைகளோட சூழ்நிலைகளை முதல்ல புரிஞ்சு என்ன செய்யணும் அவங்களுக்குள்ள நல்ல சத்தான ஆகாரங்களை முட்டை மீன் பால் மற்றும் நட்ஸ் பாதம் பிஸ்தா அந்த மாதிரி என்ன செய்யணும் நம்ம தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் வாழைப்பழமாக தான் என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அதில் தான் நிறைய கலோரிஸ் இருக்கு ஓகே குட்டிஸ் டாக்டர் சொன்னதை கவனமாக கேட்டீங்களா என்ன சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கா கரெக்டாக ஃபுட் சாப்பிடணும் கரெக்டாக தண்ணி குடிக்கணும் அண்ட் முக்கியமாக ப்ரோட்டீன் விட்டமின் நிறைய எடுத்துக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய டைமில் கரெக்டாக ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஓகேவா இதே ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னொரு செக்மெண்ட் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஜெனிஃபா ஹாய் குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்களா அப்ளேஸ் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா இவ்வளோ நேரம் நல்ல ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இயேசப்பாவை துதித்து பாட போகிறோம் இயேசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்ல போகிறோம் இயேசப்பாவுக்கு ஆராதனை செய்ய போகிறோம் இருக்கிற இடங்களில் நீங்கள் முழங்கால் பண்ணிட்டு கொள்வீங்களா முடிஞ்சால் முழங்கால் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா நீங்கள் எலும்பி நிற்கலாம் இருக்கிற இடங்களில் எல்லோரும் கண்களை மூடி நம்ம இயேசப்பாவுடைய நாமத்தை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் உயர்த்த போகிறோம் இயேசப்பா இன்றைக்கி எவ்வளோ காரியங்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுல நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லையும் இயேசப்பா நம்ம கூட பேசினாங்கல்ல இயேசப்பாவுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா இயேசப்பா நம்ம மேலே அன்பு வச்சு தான் இந்த நல்ல ப்ரோக்ராம் நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறாங்க இப்படி நல்ல நிகழ்ச்சியில் நல்ல காரியங்களை நமக்கு ஏசப்பா தான் ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறாங்க ஏசப்பாவை பார்த்து ஏசப்பா நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஏசப்பா நாங்கள் உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம் ஆண்டுவரே எங்களை நல்வழிப்படுத்த இப்படிப்பட்ட நல்ல ப்ரோக்ராம் மூலமாக எங்களை சந்திக்கிறீங்க நன்றி அப்பா நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோன்னு எல்லோரும் வாய்களை திறந்து நன்றி செலுத்துவோமா ஏசப்பாவை பார்த்து ஏசப்பா நீங்கள் தான் நல்லவர் நீங்கள் தான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என் மேலே எவ்வளோ பாசம் வச்சுருக்கீங்க ஏசப்பா நாங்கள் நன்றி சொல்றோம்னு சொல்லி எங்க கூட சேர்ந்து எசப்பாவை மகிமைப்படுத்துவீங்களா தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் சர்வ சிஷ்டி காப்பவீரத்தில் உண்மை போச்சிடுவோம் சொல்லுவோம் <laughs>
வார்த்தைகள் உம் வார்த்தைகள் என்றும் மாறாதே இவ்வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ இசுவாசி என்றென்றும் வனம் பூமி வனம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் வார்த்தை இன்றைக்குமே மாறதப்பா வார்த்தைகள் என்றும் மாறாதே இவ்வாழ்க்கை அழிந்து மறைந்து போ இசுவாசி என்றென்றும் நிலை பாச்சென்று சொல்லுவோம் ஹாலே லூயா நன்றி சொல்லுகிறோம் சப்பா அந்த சராசரங்களையும் படைத்த தெய்வம் எங்கள் ஏசு ராஜா நீங்கள் தான் அந்த ஒரு நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் சுவாமி எங்கள் நாங்கள் கேட்க போகிற வார்த்தைகள் எங்களுக்கு நீங்கள் வைத்திருக்கிற வார்த்தைகளை கத்த நீங்கள் எங்களோடு கூட பேசுங்கப்பா அவங்க நாமத்துக்கு மகிமையாக எங்களை இன்னும் எங்களை பயன்படுத்துங்க எங்களை உருவாக்குங்க எங்களை நடத்தும்படியே நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா ஏஸ்பின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் We will arise for God we will uplift for God we will anchor in God we will do anything for God arise for God a place for God anchor in ஹாய் குட்டீஸ் ப்ரைஸ் எல்லாம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோக்ராம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ம் சூப்பர் வெரி குட் யோசே பண்ண பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் யோசை பண்ண ஒரு சொப்பனக்காரன் அவங்க கனவு கண்ட ஆள் சின்ன வயசில் இருக்கும் போதே அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான செல்லமான பிள்ளை அதனால் அவங்க அண்ணன் மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற டாபிக் என்ன சகோதர ஸ்நேகத்தில் பட்சமாக இருக்கணும் நம்ம சகோதரர்கள் மேலே அன்பாக இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் உள்ள அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அவங்க மேலே நம்ம ரொம்ப பட்சமாக ரொம்ப அன்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் யோசை பண்ண மேலே கோவப்பட்டு எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க அண்ணன்மாரு கோவப்பட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ யோசை பண்ணோட அண்ணன்மார் எல்லாரும் எங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னா காட்டுக்குள்ளே போய் ஆடு மயக்க போயிட்டாங்க இப்போ ஆடு மயக்க போன அண்ணன்மாருக்கு அவங்க அப்பா சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பலகாரங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க யோசைப்பு நம்ம அண்ணன்மார் எல்லாரும் அங்கே ஒரு இடத்துல ஆடு மயச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள போய் பார்த்து நல்லா இருக்காங்களான்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அவங்ககிட்ட இந்த சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டுவான்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க இந்த அண்ணம்மார்கிட்ட போய் அவங்க போய் பார்த்து கொடுக்குற நேரத்தில் அவங்க அண்ணம்மாரெல்லாம் கோவப்பட்டு அடித்து யோசை பொத்திக்கு குளிக்கலை தூக்கி போட்டு கொடுமைப்படுத்தி அந்த நேரத்தில் எகிப்துக்கு வியாபாரிகள் எல்லாம் போகிறாங்க ஏ எகிப்துக்கு போகிற வியாபாரிகள்கிட்ட யோசை பண்ணு விற்றுட்டாங்க சாப்பாடு கொண்டு போன யோசை பண்ணனு அவங்க சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு யோசை பண்ணனு விற்றுட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற டாபிக் என்ன நம்ம எல்லாம் சகோதரர்களுக்குள்ள அன்பாக இருக்கணும் யோசை பண்ணனு அவங்க அண்ணம்மார் எல்லோரும் பகைச்சாங்க கொடுமைப்படுத்தினாங்க அடித்தாங்க துன்புறுத்தினாங்க எவ்வளோ கொடூரமான காரியம் இப்போ யோசை பண்ண எகிப்துக்கு போயிட்டாங்க எகிப்தில் அடிமையாக இருந்தாங்க ஒரு வீட்டில் வேலை செஞ்சாங்க போத்திபாரோட வீட்டில் வேலை செஞ்சாங்க அங்கே தவறான குற்றச்சாட்டு பொய்யான குற்றச்சாட்டு அவங்கள ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாங்க ஜெயிலையும் உண்மையாக இருந்தாங்க கர்த்தர் யோசை பண்ணனோட எல்லா உண்மையான காரியத்தெல்லாம் பார்த்தாங்க தேவன் யோசை பண்ணன எகிப்து தேசத்தில் ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்திட்டாங்க ராஜாவுக்கு அடுத்து யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா யோசைப்பு தான் யோசைப்பு சொல்லாம ஒருத்தனும் தேசத்துல கைய கால கூட ஆட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ராஜா ஒரு பெரிய கட்டளை போட்டுட்டார் இப்போ யோசை பண்ணனுக்கு அந்த தரிசனம் அந்த சொப்பனை எல்லாம் கொடுத்ததுனால தான் ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வந்தாங்க இப்போ யோசை பண்ண நாட்டு மக்கள்கிட்ட எல்லாம் தானியங்கள் எல்லாம் ஒரு பஞ்ச காலம் வரப்போகுதுங்கிறதுனால முன்னமே தானியத்தை எல்லாம் அவங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சு அந்த ஏழு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பஞ்ச காலம் வருது பஞ்ச காலத்தில் பார்த்தா உலகம் பூரா பஞ்சம் இப்போ யோசை பண்ணனோட அம்மா அப்பா இருக்கிற இடத்துல அவங்க அண்ணம்மார் இருக்கிற இடத்துல பஞ்சம் இப்போது யாக்கோபு யோசை பண்ணோட அப்பா சொல்கிறாரு 
எகிப்தில் தானியம் இருக்குது அங்கே ஒரு பெரிய அதிபதி ஒருத்தர் இருக்காராம் அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் தானியம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பணத்தெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க இவங்க அண்ணமாரெல்லாம் அங்கேருந்து கழுதைகள் மேலே எல்லாம் பேக் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி அங்கேருந்து வராங்க இங்கே வந்து பார்த்தா யோசனை பண்ண முன்னாடி காலில் வந்து விழுறாங்க யோசனை பண்ணனுக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுட்டு ஏ இது நம்ம அண்ணமாரெல்லாம் இங்கே வந்து தானியம் வாங்க வந்திருக்காங்களா கோதுமை நெல்லுலாம் வாங்க வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டாங்க இவங்க அண்ணமாருக்கு இது யோசிப்புங்கிறதே தெரியல யோசிப்பு கம்பீரமாக இருக்கார் ராஜ வஸ்திரம் உடுத்திருக்காரு ஏன்னா யோசிப்பை குழியில் தூக்கி போட்டு யோசிப்பு உயிரோடு இருக்கானா செத்து போனானே உங்கள் அண்ணனுக்கு தெரியாது உங்கள் அண்ணமார் யாருக்குமே தெரியாது இப்போ யோசிப்பு ராஜா மாதிரி கம்பீரமாக இருக்கார் இப்போ யோசிப்பிட்ட கேட்க ஐயா எங்களுக்கு தானியம் தாங்க ஏய் நீங்கள்லாம் எத்தர்கள் நீங்கள்லாம் வேவு பார்க்க வந்திருக்கீங்க எங்கள் நாட்டை கொள்ளடிக்கலான்னு சொல்லி வந்திருக்கீங்க அப்படி சொல்லி யோசிப்பை நான் அங்கேருந்து பேசுகிறார் இல்லையா இல்லை நாங்கள் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி கடைசியில் சரி ஓகே இவங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுத்து இவங்க நல்ல ஒரு விருந்து மாதிரி பண்ணி சரி இவங்க எல்லாத்துக்கும் தானியத்தெல்லாம் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி தானியத்தெல்லாம் பேக் பண்ணி எல்லாரோட கழுதிகள் மேலே தானியத்தெல்லாம் ஏற்றிட்டாங்க அப்போ யோசை பண்ண நான் தான் உங்கள் சகோதரன் யோசைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீ தான் யோசிப்பா நீ தான் யோசிப்பா நீ தான் யோசிப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அப்படி கண் கலங்கி கட்டி பிடிச்சி அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ யோசை பண்ண சொல்கிறாங்க நீங்கள்லாம் எனக்கு தீமை செஞ்சீங்க ஆனால் தேவனோ அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ யோசனை பண்ண பெரிய அதிபதியாக இருக்கார் அப்படின்னு நினச்சோடனே நம்மளெல்லாம் பழி வாங்கிடுவான் நம்ம கொடுமைப்படுத்தணும் அவனை வித்துட்டோம் அவனை நம்ம கொலை பண்ண கூட முயற்சித்தோம் ஆனால் யோசிப்பு இன்னைக்கு நம்மளை திரும்ப கொலை பண்ணிடுவான் நம்மளை அழிச்சிருவான்னு நினச்சி எல்லோரும் பயந்தாங்க ஆனால் யோசனை பண்ண அது செய்யவே இல்லை நான் வந்து உங்களோட சகோதரன் நீங்கள் என்னோடய அண்ணமார் நான் உங்கள் மேலே அன்பாக இருக்கேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் கட்டுப்பிடிச்சு அவங்க அப்பாவெல்லாம் திரும்ப கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி அவங்க ஊரில் இருந்து அவங்க நாட்டில் இருந்து அவங்க அம்மா அவங்க பெரியம்மா சித்தி யாராரும் உண்டு எல்லாரையும் அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து எல்லாரையும் யோசனை பண்ண பராமரித்தாங்கன்னு சொல்லி ஏசப்பா வேதத்தில் சொல்லி வச்சுருக்காங்க சரியா யோசனை பண்ண சகோதர சிநேகத்தில் பட்சமாக இருந்தாங்க அண்ணமார் அவங்கள பகைச்சா கூட அண்ணமார் அந்த அண்ணனை வித்துட்டா கூட அந்த அண்ணமார் அவங்கள கொடுமைப்படுத்தினா கூட இந்த அண்ணன் அதெல்லாம் மறந்து ஏசப்பாவோட பிள்ளையா அவங்கள நேசிச்சாங்க ஓகே குட்டீஸ் இன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க வீட்டுக்குள்ள அண்ணனுக்கு பென்சிலை கொடுக்கறதுக்கு மனசு கிடையாது எரேசரை கொடுக்கறதுக்கு மனசு கிடையாது ஏன் ஒரு சாக்லேட் கொடுக்கறது கூட மனசு கிடையாது ஆனா யோசை பண்ணோட கேரக்டர் பார்த்தீங்களா அவங்க அண்ணன் மாதிரி உங்களை கொடுமைப்படுத்தினாங்க கொலை பண்ண கூட தைரியமா இருந்தாங்க ஆனால் அந்த அண்ணமாரை நேசித்தாங்க இப்படி தான் நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லி ஏசப்பா இருக்காங்க ஏசப்பா விரும்புகிறாங்க ஓகேவா அதனால் இன்றைக்கி ஏசப்பா நாங்கள் சகோதர ஸ்நேகத்தில் அன்பாக இருப்போம் நான் எங்கள் அண்ணன் மேலே எங்கள் அக்கா மேலே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே நான் அன்பாக இருப்பேன் ஏசப்பா அந்த இருதயத்தை எனக்கு தாங்க ஒருவேளை நேசிக்க முடியல அப்படின்னா கோங்கோமாக வருதுன்னா ஏசப்பா எனக்கு அந்த நேசிக்கிற இருதயத்தை தாங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க ஏசப்பா தருவாங்க ஒரு நிமிஷம் ஜபம் பண்ணலாமா அண்டு ஒரே என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்காக ஜபிக்கிறப்பா சகோதர ஸ்நேகத்தில் நாங்கள் பட்சமாக இருக்கணும் ஆண்டு வரே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த அன்பை கொடுங்க ஆண்டு வரே நீர் ஒரு மூத்த சகோதரனாக எங்களை நேசிக்கிறீர் அல்லவா அதே போல் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் சகோதர ஸ்நேகத்தில் பட்சமாக இருக்க அன்பாக இருக்க நீங்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா கிருப கொடுங்க ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்னன்னு சொல்லி ஆவலாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே ஓவர் டு அடுத்த ப்ரோக்ராம் Soldiers of Jesus Christ sold out for Jesus Christ we are the soldiers of Jesus Christ we will arise for God we will a place for God we will anchor in God we will do anything for God arise for God a place for God anchor in God Karen message kitiya nalla irundcha aama michu nam anne kudutha message story mari super ah anjumichu appo nam next segment enna paaka porom nu anak theriyuma prayer segment thana michu aama aama karen friends நம்ம ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொரு பிரேயர் பாயிண்ட்டுக்காக ஜபிச்சுக்கிட்டே வரும் அதுவும் எலெக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட பிரேயர் பாயிண்ட்டுக்காக நம்ம ஜபிக்கிறோம் கரண் நம்ம பிப்ரவரி எதுக்காக ஜோமனும் இவிஎம்க்கு தானே மிச்சு கரெக்ட் கரண் அப்ப ஜனவரி எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு தானே மிச்சு ஜோமனும் கரெக்ட் கரண் அப்போ இந்த மாசம் நம்ம எதுக்காக ஜோ பண்ண போறோம் மிச்சு அதே கேள்வியோட தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க
will anchor in God We will do anything for God Arise for God A place for God Anchor in God Hello Kutis! பிரைஸ் த லாட் இந்த அப்ளீஸ் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் லாஸ்ட் அப்ளீஸில் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஈவிஎம் பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம அண்ணா கிட்டே நான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு முக்கியமான கேள்வி அண்ணா எலெக்ஷனுக்கு நிறைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நடக்குது ஒவ்வொரு பார்ட்டிஸ் அதாவது கட்சிகள் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா அதாவது எலெக்ஷன் டைமில் எல்லா கட்சிக்காரங்களும் ஜெயித்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் உங்களுக்கு நன்மைகள் செய்கிறோம் அப்படின்னு தன்னுடைய கட்சியுடைய பேரை ஜனங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க இது நிமித்தம் அந்த பார்ட்டிஸ் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இரவும் பகலும் தூங்காமல் சாப்பிடாமல் தன்னுடைய ஃபேமிலி கூட ஒழுங்காக பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க டே அண்ட் நைட்டாக ரொம்ப உழைப்பாங்க ஏன்னா ஜனங்களுக்கு அந்த கட்சியுடைய பேர் தெரிஞ்சால் தான் ஜனங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சாரம் பண்ணி ஆகணும் கிராமத்தில் பேர் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க ஒரு சிட்டியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் பிரச்சாரம் பண்ண போது தான் ஜனங்கள் அந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவாங்க நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்டு தானா நானும் இதை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் நானும் படிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறீங்களா இதை பற்றி நான் உன்ட்ட டீட்டெயிலாக சொல்கிறதை விட நம்ம ஒரு சின்ன வீடியோனு பார்த்துடலாமா ஒரு கட்சி தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னென்ன பண்ணுவோம்னு சொல்கிறது தான் தேர்தல் பிரச்சாரம் இது எதுக்கு பண்றாங்கன்னா அப்போதான் மக்களுக்கு அவங்கள பத்தி தெரியும் அவங்க ஐடியாஸ் என்ன அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பொதுவா கட்சிகள் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஐடியாஸ் பத்தி பேசுவாங்க முன்னாடிலாம் ஒவ்வொரு ஊரா போய் ஸ்டேஜ் மைக் எல்லாம் போட்டு பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஊரா வேன்ல போய் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் டிவில கூட பண்ணுவாங்க இப்போ லேட்டஸ்டா என்ன பண்றாங்க தெரியுமா யூடியூப் பேஸ்புக் மாதிரி சோசியல் மீடியாக்கள் பயன்படுத்துறாங்க தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அடுத்த கட்சியோட ஐடியாஸ்ல இருக்கிற தப்புகள் பத்தியும் பேசுவாங்க அதனால என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும்னு கூட பேசுவாங்க இப்படியெல்லாம் பண்றதுனால மக்களுக்கு இவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்ல பழைய ஆட்சியில என்னென்ன தப்புகள் நடந்துச்சுன்னு கூட சுட்டி காட்டுவாங்க இது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை கூட கொண்டு வரும் இதனால நம்ம கவனமா இருக்க வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா எந்த கட்சி என்ன சொல்றாங்கன்னு உடனே நம்பிடக்கூடாது நல்லா ஜெபிக்கணும் பிறகு யோசிக்கணும் ஏசப்பா எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்துவாங்க ஜெபிக்கலாமா அப்படி ஓகே குட்டிஸ் இந்த காரியத்துக்காக நம்ம இந்த நாள் செபிக்க போகிறோம் நாங்கள் எப்படி முழங்கால் பாடிட்டு இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி உங்கள் வீடுகள்லையோ நீங்கள் எங்கேருந்து பார்க்குறீங்களோ நீங்கள் உங்கள் முழங்கால் பாடிட்டு ஏசப்பாக்கு முன்னாடி தாழ்த்துக்கிற விதம் தான் முழங்கால் படிகிறது அதனால் முழங்கால் படிட்டு கண்களை மூடணும் யார் கண்ணை திறந்து எங்கேயும் வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது கண்களை மூடி ஏசப்பாவை நோக்கி நம்ம இன்றைக்கி கருத்தை செபிக்க போகிறோம் என்ன பிரச்சாரம் என்கிறது ஜனங்களுக்கு சரியான முறையில் போய் ரீச் ஆகணும் ஜனங்கள் அதை கரெக்டான முறையில் தேர்ந்தெடுத்து ஓட்டு போடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரியம் அப்போ இன்றைக்கி சிறுப்பிள்ளைகளாகி நீங்கள் நானும் இன்றைக்கி ஜொபிக்கும் போது ஏசப்பா அதுக்கான காரியத்தை அவங்களே முன்னின்று நடத்தி கொடுப்பாங்க அப்படியே கண்களை மூடி நம்ம அப்படியே ஜொபிக்கலாமா நம் மத்தியில் இருக்கிற கேஃப் செர்லினா அவங்க இதுக்காக ஜோம் பண்ணுவாங்க அன்பான ஏசப்பா அந்த அருமையான நாளை எங்களுக்கு தந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா அந்த அருமையான வேலையிலும் மேசப்பா இந்த தேர்தலுக்காக நாங்கள் செபிக்கணும் மேசப்பா அந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிற வேலையிலும் தகப்பனே ஏசப்பா அவங்க அவங்க வீடுகள் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஏசப்பா நீங்கள் அவங்கள பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா அதே சமயத்தில் ஏசப்பா ஜனங்கள் எந்த விதமான பொய்யையும் நம்பிடாதபடி நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா அவங்க உண்மையே தான் சொல்கிறாங்களாங்கிறத நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ள நீங்கள் உதவி செய்யுங்க தகப்பனே ஏசப்பா உங்களுக்கு சித்தமான நபரை நீங்கள் ஆட்சிக்கு கொண்டு வாங்க தகப்பனே எந்த விதமான தவறுகளும் அவங்க ஆட்சியில் செஞ்சிடக்கூடாது தகப்பனே ஏசப்பா பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வந்துடாமல் நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள முடியாத செபிக்கிறோம் ஏசப்பா அவங்க எதிரிகளும் நண்பராக மாத முடியாத நீங்கள் உதவி செய்யுங்க தகப்பனே ஏசப்பா நீங்கள் அவங்கள பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா உங்களுக்கு சித்தமான நபரை நீங்கள் தேர்தல் ஆட்சிக்கு நீங்கள் கொண்டு வருவீங்கன்னு பைபிளில் இருக்குது தகப்பனே அதே போல் நீங்கள் ஏசப்பா உங்களுக்கு சித்தமான நபரை ஆட்சிக்கு கொண்டு வாங்க அவங்க நல்ல திட்டங்களை நடப்பிக்க நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாக செபிக்கிறோம் ஏசப்பா ஏசப்பா எங்கள் பரமிதாவாகிய தகப்பன் ஏசப்பா நீங்கள் எங்கள் ஜபங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே இதுக்கு நீங்கள் பதில் கொடுக்க போறதுக்காக நன்றி மிதமான வேலையை நீங்க பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க மீட் பிரேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமீன் 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 குட்டீஸ் இந்த காரியத்துக்காக தொடர்ந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை வச்சு கருத்தை ஜபிக்கும் போது ஏசப்பா கண்டிப்பாக கிரியை
சிப்பி ஒளியை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பொறுப்பெடுத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ இந்த காரியத்துக்காக நம்ம இன்னைக்கு கருத்தை செபித்தா மாத்திரம்தான் ஏசப்பாவில் கிரியை செய்ய முடியும் என சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் அதுக்கு ட்ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஏசப்பாவுக்கு ஜனங்கள் அதாவது சிறு பிள்ளைங்களை பற்றி சொல்லணும்னா அதுக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்குல்ல எளிதான முறையில் சிறு பிள்ளைகளுக்கிட்ட போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் அதுக்கான ஆட்கள் ஏசப்பா எழுப்பி தரணும் இணைந்து கட்டுகிற மனிதர்களை கற்று தரணும் அது எல்லாம் நம்ம கருத்தை நிச்சயம் இல்லாமல் அதே போல் கண்களை மூடுங்க இந்த காரியத்துக்காக என்னோடு இன்னைக்கு இணைந்து செபிக்கிறீங்களா அப்படியே கண்களை மூடுங்க அண்ணன் செபிக்கிறேன் நீ என் கூட சேர்ந்து செவம் பண்ணுங்க சோத்தரிக்கிறோம் அப்பாவும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறான் டூர இப்போது கூட கத்தர் உடைய தாசருக்கு தேவநீர் கொடுத்த அந்த நல்ல தரிசனத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐம்பது கோடி ஆத்துமாக்களுக்கு சுவிச சொல்லணும் ஐந்து கோடி ஆத்துமா ஆதாயம் படுத்தணும் என்று சொல்லியிருக்கிற ஆண்டு திட்டத்திற்காக உமக்கு சோத்தரம் ஏசப்பா அதில் ஆண்டு சிறுவர் ஒளியத்தின் மூலியமாக பத்து கோடி ஆத்துமாக்களுக்கு சுவிச சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆண்டு பத்து கோடி சிறு பிள்ளைகளை நாங்கள் போய் சந்திக்கத்தக்க கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி செபிக்கிறேன் ஏசப்பா பத்து கோடி ஆத்துமால ஒரு கோடி ஆத்துமா இயேசு பக்க வரணும் ஆண்டு வர அதில் இயேசுவின் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஏசப்பா உங்கள் பாதத்தை நாங்கள் விடுந்து கெட்டி ஆண்டு வரை நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டு வர நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக செபிக்கிற இந்த செபத்தை ஏசப்பா நீங்கள் புறக்கணிக்க மாட்டீங்க ஆண்டு வர சீக்கிரத்தை எங்கள் செபத்தை கேட்டு நீங்கள் கொடுத்த இந்த திட்டத்தை ஆண்டு வர நாங்கள் செய்து முடித்தவன் நிற்கணும் ஏசப்பா மோசைக்கு கத்த நீங்கள் கொடுத்த திட்டத்தை செய்து முடித்தபடி ஆண்டு வரை நோவாக்கு கத்த கொடுத்த சித்தத்தை நோவா செய்து முடித்தான் என்கிற விதத்தை நாங்கள் பார்க்குறோமே அந்த இப்படி நாங்கள் செய்து முடித்தவர்களாக இருக்கத்தக்க இந்த காரியத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இதுக்கு விரோதமாக எலும்பி வருகிற பிசாசின் கிரியைகள் விலகட்டும் மந்திர வல்லமைகள் விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கத்த நீர் முன்னின்று இந்த காரியத்தை எங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்கும்படி செபிக்கிறான் ஆண்டு வரேன் சுவிச சொல்லக்கூடிய ஆட்களை எழுப்பித்தாங்க சிறு பிள்ளைகளை எளிதான முறையில் போய் சந்திக்கக்கூடிய கிருபைகளை ஒவ்வொருவர்களும் கொடுத்தலும்படி செபிக்கிறோம் இயேசுவே நீர் அப்படி செய்ய போகிறதுக்காக உமக்கு சோதரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவ் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 குட்டீஸ் அடுத்தடுத்து நிறைய செக்மெண்ட் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த காரத்துக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணியிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த காரத்துக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜோம் பண்ணணும் உங்கள் பர்சனல் பேரில் நீங்கள் தொடர்ந்து ஜோம் பண்ண ஜோம் பண்ண ஏசப்பா நிச்சயமாக நம்ம ஜபத்தை கேட்டு ரெண்டு காரியத்திலும் பெரிய அறுப்பத்தை காண செய்வாங்க ஓகே காட் பிளஸ் யூ
இந்த மீண்டுமா இந்த அப்ளேஸில் உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா கிறிஸ் டைம்குள்ள வந்துட்டோமா நிறைய ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா அதை என்ஜாய் பண்ணிங்களா அதில் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க கற்றுக்கொண்டு இருப்பீங்க சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் போன மாதத்தில் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் நிறைய பேர் அனுப்பியிருந்தீங்க அதுவும் நாங்கள் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ண உடனே நிறைய ஆன்சர் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது குட்டீஸ் எல்லாரும் இந்த மாதத்துடைய போஷன்ஸையும் படிச்சுட்டு நீங்கள் ரெடியாக இருந்திருப்பீங்க ஆனால் போன மாதத்தோட வின்னர் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துருவோமா ரெடியாக இருக்கீங்களா யாருன்னு சொல்லி வின்னர் பார்க்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க பாருங்கள் உங்களுடைய நேம் நம்மளுடைய டிஸ்பிளேயில் வருதான்னு பாருங்கள் உங்களுடைய நேம் டிஸ்பிளேயில் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தான் இந்த மாதத்துடைய வின்னர் ஓகே குட்டீஸ் பார்த்துட்டீங்களா உங்களுடைய நேம் இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்திருக்கா வா நிறைய பேர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்க உங்களுடைய நேம் அதில் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லி சரி குட்டீஸ் இந்த மாதத்துடைய குவிஸ் ப்ரோக்ராம்குள்ளே நம்ம போக ஆமா எல்லா ரெடி ஆயிட்டீங்களா நம்மளுடைய மொபைல் நம்பர் என்னன்னு தெரியும் தானே 9488 த்ரீ செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஓகேங்களா கவனமாக இந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆன்சரை நீங்கள் அனுப்புங்க ரெடியாக குட்டீஸ் நான் படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் கவனமாக ரெடியாக உங்களுடைய ஆன்சரை நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க சென்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கிட்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வின்னர்ஸை மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் செலக்ட் பண்ண முடியும் அதனால் கவனமாக கேளுங்க கவனமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆன்சரை அனுப்புங்க ரெடியாக இருக்கீங்களா த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டேஷ் நாளில் எஸ்தர் ராஜவஸ்திரம் தரித்து கொண்டு ராஜா அரண்மனை வாசலுக்கு எதிரான கொழு மண்டபத்தில் ராஜாசனத்தில் வீற்றிருந்தால் ஏ ஐந்தாம் பி பத்தாம் சி மூன்றாம் டி நான்காம் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஆமானும் அவன் மனைவியும் முர்தங்காய்க்கு எத்தனை முழ உயர தூக்கு மரத்தை செய்தார்கள் ஆமானும் அவன் மனைவியும் முர்தங்காய்க்கு எத்தனை முழ உயர தூக்கு மரத்தை செய்தார்கள் ஆப்ஷன் ஏ இருபது முழம் ஆப்ஷன் பி நாற்பது முழம் ஆப்ஷன் சி பத்து முழம் ஆப்ஷன் டி ஐம்பது முழம் ரெடியாக இருக்கீங்களா குட்டீஸ் நான் தேர்ட் கொஸ்டின் படிக்க போகிறேன் ஆமானின் மனைவி பெயர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ பிக்தாம் ஆப்ஷன் பி பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆப்ஷன் சி சிரேஷை ஆப்ஷன் டி தேரோஷம் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ பிக்தாம் ஆப்ஷன் பி பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆப்ஷன் சி சிரேஷை ஆப்ஷன் டி தேரோஷம் ஓகேங்களா ஃபோர்த் கொஸ்டின் நான் படிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்று யார் யாரிடம் கேட்டான் நல்லா கவனமாக கேளுங்க ஓகேங்களா ராஜா ஆமானிடம் ஆப்ஷன் பி ஆமான் ராஜாவிடம் ஆப்ஷன் சி ராஜா முர்தங்காயிடம் ஆப்ஷன் டி முர்தங்காய் ஆமானிடம் ஓகேங்களா கரெக்டாக பார்த்து கரெக்டான ஆன்சர் அனுப்புங்க ஆப்ஷன் ஏ ராஜா ஆமானிடம் ஆப்ஷன் பி ஆமான் ராஜாவிடம் ஆப்ஷன் சி ராஜா மொர்தங்காயிடம் ஆப்ஷன் டி மொர்தகாய் ஆமானிடம் ஓகேங்களா கடைசி கொஸ்டின் வாசிக்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க எஸ்தர் செய்த விருந்துக்கு வர ஆமானிடம் வந்து துரிதப்படுத்தியது யார் ஆப்ஷன் ஏ ராஜாவின் ஊழியர் ஆப்ஷன் பி ராஜாவின் பிரதானிகள் ஆப்ஷன் சி ராஜாவின் மனைவி ஆப்ஷன் டி எஸ்தர் ஓகேங்களா நல்லா கவனமாக பெறுங்க ஆப்ஷன் ஏ ராஜாவின் ஊழியர் ஆப்ஷன் பி ராஜாவின் பிரதானிகள் ஆப்ஷன் சி ராஜாவின் மனைவி ஆப்ஷன் டி எஸ்தர் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாம் கவனமாக என்ன பண்ணியிருக்கீங்க கேட்டிருக்கீங்க கவனமாக பார்த்துருக்கீங்க அதனால உங்களுடைய ஆன்சரை நீங்கள் டைப் பண்ணி நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நம்மளுடைய டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை நீங்கள் அனுப்புங்க ஓகே குட்டீஸ் அடுத்த மாதம் எந்த பைபிள் ஸ்கிரிப்சர்லேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க தானே என்ன பைபிள் ஸ்கிரிப்சர் அப்படின்னா எஸ்தர் செவன் அண்ட் எயிட் புக் ஆஃப் எஸ்தர் செவன் அண்ட் எயித் சாப்டர் இதிலேருந்து தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்போம் ஓகே குட்டீஸ் எல்லாம் கவனமாக என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆன்சர் அனுப்புங்க திருப்பி அடுத்த மாதத்தில் நீங்களாக கூட அந்த வெற்றியாளர்களாக இருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன செக்மெண்ட் தெரியுமா உங்களுக்கெலாம் ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது பார்த்துருவோமா ஓவர் டு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் Sa 
சாபமா பரிகாரி நமக்கு உண்டு பரிசுத்தர் இயேசு ஒருவரே அவர் பரிசுத்தர் இயேசு ஒருவரே பாவமா சாபமா பரிகாரி நமக்கு உண்டு பரிசுத்தர் இயேசு ஒருவரே அவர் பரிசுத்தர் இயேசு ஒருவரே வாங்க 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 இயேசுவிடம் வாங்க உங்க கவலையெல்லாம் கரையும் கண்ணீரெல்லாம் மறையும் வாங்க 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 இயேசுவிடம் வாங்க உங்க கவலை கண்ணீரெல்லாம் மறையும் பாவமா சாபமா பாவமா சாபமா பரிகாரி நமக்கு உண்டு பரிசுத்தர் இயேசு ஒருவரே அவர் பரிசுத்தர் இயேசு ஒருவரே For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thootukudi District 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www. 
jesusredeems.com God bless you